আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী কেমন আছো তোমরা আশা করি পরম করুণাময় আল্লাহর রহমতে ভালোই আছো আমিও আল্লাহর রহমত ও তোমাদের দোয়ায় ভালোই আছি আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থী তুমি তোমার জীবনকে যদি একটি নিয়মের ফ্রেমে বাঁধতে না পারো এবং সে অনুযায়ী যদি পড়ালেখা না করতে পারো বা না করো তাহলে তোমার জীবনকে কিন্তু অনেক দূরে নিয়ে যেতে পারবে না আমি গত ক্লাসের শুরুতেও তোমাদের এ ধরনের কিছু কথা বলেছিলাম প্রিয় শিক্ষার্থী আমি অনেক দিন আগে পৃথিবীর একজন বিখ্যাত মানুষের জীবন সম্পর্কে পড়ছিলাম হঠাৎ একটি লাইনে আমার চোখ আটকে যায় এই বিখ্যাত মানুষটি মাত্র সাত থেকে আট বছর বয়সের সময়ে তার বাবাকে প্রশ্ন করেছিল বাবা সমাজে অনেক বড় হতে হলে আমাকে কি করতে হবে বাবা উত্তর দিয়েছিলেন এভাবে আগে পড়ালেখা শেষ করো তারপর দেখা যাবে এরপর তার সন্তান আবার তাকে প্রশ্ন করে বাবা আগে বলো কি করতে হবে এবার বাবা বললেন তুমি যদি ভালোভাবে পড়ালেখা শেষ করতে পারো তুমি সমাজে শুধু নয় সারা পৃথিবীতেও এক সময় বিখ্যাত হয়ে যেতে পারো বাবার কথাই সঠিক হয়েছিল প্রিয় শিক্ষার্থী এটাই তো নিয়ম তুমি যা করবে সর্বোচ্চ ভালো করে যদি না করো তাহলে সেখানে কিন্তু তুমি সফল হবে না বা তুমি সফলতা অর্জন করতে পারবে না সফল হওয়া সম্ভব নয় এই জন্য তুমি যদি পড়ালেখা ভালোভাবে সর্বোচ্চ ভালোভাবে যদি না করো তাহলে তুমি ভালো ফল আশা করতে পারো না দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী তুমি এখন লেখাপড়া করছো এটার উপরই কিন্তু নির্ভর করে তৈরি হবে তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের ঠিকানা ওকে আমি আজ আর কথা বাড়াবো না তবে একটি প্রশ্ন করে শেষ করছি প্রিয় শিক্ষার্থী তুমি কি ভবিষ্যতে কোনো ভালো ঠিকানায় থাকতে চাও নাকি ঠিকানাবিহীন থাকতে চাও প্রিয় শিক্ষার্থী আমার কথাগুলো তোমার কাছে হয়তো কঠিন মনে হতে পারে কিন্তু আমার কথাগুলো একশো ভাগ বাস্তব এবং একশো ভাগ সত্য তবে আমি আবারও বলছি আমি চাই তুমি অনেক ভালো একটি ঠিকানায় থাকো বা অবস্থান করো প্রিয় শিক্ষার্থী আমি আমার এই চাওয়া নিয়েই মূল আলোচনায় যেতে চাই ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী আমি পৌরনীতি ও সুশাসন বিষয়ের প্রথম পত্রের সপ্তম অধ্যায়ের সরকার কাঠামোর সাত দশমিক ছাব্বিশ ও সাত দশমিক সাতাইশ এই দুইটি টপিক নিয়ে আজকে খুব সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচনা করব গত ক্লাসে আমি সাত দশমিক পঁচিশ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম ওকে আমি মোহাম্মদ ইমরুল কায়েস সিনিয়র প্রভাষক পরিণীতি বিভাগ ম্যাস্টন কলেজ তোমাদের সাথে আছি তোমরা যারা এখনও বই খাতা কলম নিয়ে বসনি অবশ্যই দ্রুত বই খাতা কলম নিয়ে বসে যাও প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা আজকে যে টপিকটি নিয়ে আলোচনা করব তা হলো এক কেন্দ্রিক সরকার ইউনিটারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট ওকে আমরা বরাবরের মতো আমি বরাবরের মতো আজও তোমাদের জন্য চারটি ছবি রেখেছি প্রিয় শিক্ষার্থী ছবিগুলো কেন রাখি এর পিছনে অনেক বড় কারণ আছে কারণ হল যে তোমরা যদি এই ছবিগুলো অর্থাৎ এই উপকরণগুলো বুঝে তোমরা যদি পড়াটা পড়তে পারো এবং বুঝতে পারো তাহলে তোমরা একই সাথে যেভাবে আনন্দ পাবে মজা হবে পড়াটা এবং তোমাদের অনেক দিন মনে থাকবে অর্থাৎ তোমরা একটি চিত্রকল্পের মাধ্যমে পুরো আলোচনাটা বুঝতে পারলে ওকে দেখো এখানে আমি দুটি ছবি রেখেছি দুটি ছবি হয়তো তোমরা জানো দুটি ছবি সম্পর্কে তোমরা আগেও জেনেছ দেখো প্রথমেই যে ছবিটি আছে এটি হলো আমাদের জাতীয় সংসদ অর্থাৎ আমাদের আইনসভা আমাদের আইনসভার নাম জাতীয় সংসদ এটা আমরা জানি তো আইনসভার ছবি রেখেছি আর ডান পাশে আমি যে ছবিটি রেখেছি এই ছবিটি হলো আমাদের বাংলাদেশের সেক্রেটারিয়েট অর্থাৎ সচিবালয় বাংলাদেশ সচিবালয় দেখো কেন এই ছবি দুইটি আমি রাখলাম তা হল যে বাম পাশে যে ছবিটি আছে এই ছবিটিতে অর্থাৎ আমাদের আইনসভায় বা জাতীয় সংসদে রাষ্ট্র কিভাবে পরিচালিত হবে এই সম্পর্কে বিস্তারিত 
আইন যে আইন রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য যে আইনের প্রয়োজন সে আইনগুলো কিন্তু এখানেই প্রণয়ন করা হয় অর্থাৎ আইন বিভাগের অন্যতম একটা কাজ হলো আইনসভার অন্যতম একটা কাজ হলো আইন প্রণয়ন করা এবং সাথে সাথে মানে সময় উপযোগী কোনো আইন যদি সংশোধন করতে হয় সেটা সংশোধন করা বা সংবিধান সংশোধন করা এই রকমের আসলে এছাড়া অনেকগুলো কাজ করে থাকে কিন্তু আইন প্রণয়নটাই মূলত আইনসভার একটি মুখ্য কাজ যা হোক তো এই আইনসভা বা এই জাতীয় সংসদ যে আইন প্রণয়ন করলো সেই আইনগুলো দিয়ে তোমার সিদ্ধান্তগুলো বা নীতিগুলো গ্রহণ করে থাকে এই আমাদের বাংলাদেশ সচিবালয় অর্থাৎ আমাদের বাংলাদেশ সচিবালয়কে বলা হয় নীতি নির্ধারণী কেন্দ্র অর্থাৎ যে রাষ্ট্র পরিচালনার যে নীতি যে সিদ্ধান্তগুলো নিতে হবে পরিচালনার ক্ষেত্রে সেই সিদ্ধান্তগুলো এই সচিবালয় নিয়ে থাকে এখান থেকেই তারপরে সেই সিদ্ধান্তগুলো নীতিগুলো একেবারে সেই বিভাগ আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে যদি বলি বিভাগ থেকে বিভাগে বিভাগ থেকে জেলা জেলা থেকে উপজেলা এবং রুট লেভেল পর্যন্ত সেগুলো দিয়ে দেওয়া হয় অর্থাৎ ডি সেন্ট্রালাইজেশন করা হয় বিষয়গুলোকে এভাবে কিন্তু এই এক কেন্দ্রিক সরকারের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় অর্থাৎ এক্ষেত্রে আমি যদি একটু বলি যে এক কেন্দ্রিক সরকারটা হলো যে কেন্দ্র থেকে পুরো রাষ্ট্রকে পরিচালনা করা হয় সেক্ষেত্রে আমাদের বাংলাদেশের তাহলে কেন্দ্র কোনটা আমরা ধরে নিতে পারি এখন বাংলাদেশ সচিবালয় এটাই আমাদের কেন্দ্র এখান থেকেই কিন্তু আমাদের রাষ্ট্রকে পরিচালনা করা হয় ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমরা একটু যদি সামনে যাই হ্যাঁ এখানে আমরা দুটি ছবি রেখেছি দেখো বাম পাশে যে ছবিটি আছে এটা এই ছবিটি হলো পার্লামেন্ট অব দ্য ইউনাইটেড কিংডম অর্থাৎ ব্রিটেনের গ্রেট ব্রিটেনের আইনসভা দেখো এ সম্পর্কে আমি বিস্তারিত বলতে চাই না শুধু এটুকু বলি যে আমাদের আমরা যতটুকু জানি যে ব্রিটেনের আইনসভা দ্বি কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা এখানে তোমার হাউস অফ কমন্স একটি কক্ষ এবং হাউস অফ লর্ডস আরেকটি কক্ষ অর্থাৎ এই আইনসভার মাধ্যমে যে আইনগুলো তৈরি হয় যেভাবে আমি আমাদের বাংলাদেশের পার্সপেকটিভে আলোচনা করেছিলাম ছবি দুটি নিয়ে সেই এখানেও একই বিষয়ে যে এই উচ্চকক্ষ নিম্ন কক্ষের মাধ্যমে যে আইনগুলো প্রণয়ন করা হয় সেই প্রণীত আইনের মাধ্যমেই কিন্তু রাষ্ট্রকে পরিচালনা করা হয় কিন্তু সেই আইন আইন দ্বারা তোমার সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে থাকে কে সিদ্ধান্তগুলো নিয়ে থাকে সেই ব্রিটেনের তোমার সেক্রেটারিয়েট বা সচিবালয় অর্থাৎ এখানে আমি ডান পাশে একটি ছবি রেখেছি দেখো টেন নং ডাউনিং স্ট্রিট অর্থাৎ দশ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটে সেখানে কিন্তু রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে তোমার যে সিদ্ধান্তগুলো নীতিগুলো সেখানে গ্রহণ করা হয় অর্থাৎ এটা একই সাথে তোমার ব্রিটেনের প্রাইম মিনিস্টার অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রীর অফিস এবং তার কি বলে কার্য ক্ষেত্র এছাড়াও এখানে তোমার রাষ্ট্রের রাষ্ট্র পরিচালনার যাবতীয় মানে সিদ্ধান্তগুলো এখানে গ্রহণ করা হয় তারপর সেগুলো অনুমোদনের বিষয় আছে সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু এখানেই সেটা হয়ে থাকে এই কারণেই কিন্তু আমি পাশাপাশি বাংলাদেশ এবং ব্রিটেনের সম্পর্কে ছবি দিয়ে তোমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছি এবং এই দুইটি রাষ্ট্রেই আরও কয়েকটি রাষ্ট্রেই বেশ কিছু রাষ্ট্রে তোমার এই এক কেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থা রয়েছে তবে আমি এই দুইটি রাষ্ট্র আমাদের বাংলাদেশ এবং পৃথিবীর অন্যতম একটা বৃহৎ রাষ্ট্র গ্রেট ব্রিটেন সেই রাষ্ট্রের এক্সাম্পল দিয়ে আমি তোমাদের শুরু করছি ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী এখন যদি আমরা একটু সামনে যাই তাহলে কি দেখি ওকে তো আমি যেটি বলেছিলাম যে আজকে আমরা এক কেন্দ্রিক সরকার নিয়ে আলোচনা করব প্রথমেই যে বিষয়টি আছে দেখো যে এক কেন্দ্রিক সরকার কাকে বলে বা এক কেন্দ্রিক সরকার আসলে কি এটি সম্পর্কে আমরা সাধারণভাবে একটু প্রথমে জানব যে এক কেন্দ্রিক সরকার বলতে এমন এক ধরনের সরকারকে বোঝায় যেখানে সংবিধানের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ন্যস্ত থাকে হ্যাঁ প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা যদি একটু বলি যে দেখো এক কেন্দ্রিক সরকার রাষ্ট্রকে পরিচালনা করে পুরো রাষ্ট্রকে কেন্দ্র থেকেই পরিচালনা করা হয় কিন্তু এখানে তো একটা বৈধতার বিষয় রয়েছে আসলে বৈধতার বিষয় কি সেটাই এখানে রয়েছে যে সংবিধানের মাধ্যমে হ্যাঁ অর্থাৎ এই রাষ্ট্রটা কিভাবে চলবে রাষ্ট্রের কার্যক্রম কিভাবে চলবে কেন্দ্র থেকে পুরো কেন্দ্র থেকে রাষ্ট্রকে কিভাবে পরিচালনা কর 
করা হবে কোনো আর কোনো পার্ট থাকবে না সরকারের আর কোনো কি বলে যে প্রাদেশিক সরকার থাকলেও সেখানে কি থাকবে বা না থাকবে কিভাবে এত বড় একটি রাষ্ট্র পরিচালিত হবে আসলে এটির একটি ভিত্তি হলো সংবিধান এই এককেন্দ্রিক সরকারের সংবিধানে স্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে বা স্পষ্টভাবে দেয়া আছে যে কেন্দ্র থেকে রাষ্ট্রকে কিভাবে পরিচালনা করা হবে বা করতে হবে সেটাই এখানে বলা হয়েছে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী এখন যদি আমরা একটু প্রামাণ্য সঙ্গে যাই দেখো প্রথমে অধ্যাপক ডাইসি বলেছেন যে এককেন্দ্রিক সরকার হচ্ছে একটি কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক চূড়ান্ত আইন বিভাগীয় ক্ষমতার স্বাভাবিক ব্যবহার অর্থাৎ দেখো যে কি বলেছে এখানে অধ্যাপক ডাইসি যে এককেন্দ্রিক সরকার হচ্ছে একটি কেন্দ্রীয় সরকার আমরা এটা আগেও জেনেছি আগেও বলেছি যে কেন্দ্র থেকেই পুরো রাষ্ট্রকে পরিচালনা করা হয় অর্থাৎ একটা মাত্র সরকার থাক মানে কেন্দ্রে একটা সরকার থাকবে সেই সরকার তার ক্ষমতা দিয়ে তার কাছে যে সর্বোচ্চ ক্ষমতা বা চূড়ান্ত ক্ষমতা বা সার্বভৌম ক্ষমতা রয়েছে সেই সেই ক্ষমতা দিয়ে সে রাষ্ট্রে যে প্রচলিত আইন বা সংবিধান আছে সেই আইন সংবিধানের মাধ্যমে বা আইনের মাধ্যমে সে পুরো রাষ্ট্রকে পরিচালনা করবে এবং সেটা স্বাভাবিকভাবে সে পরিচালনা করবে সেখানে কোনো রাষ্ট্রের অন্য কোনো বিভাগ বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান সেখানে হস্তক্ষেপ করতে পারবে না এটি মূলত অধ্যাপক ডাইসি বোঝাতে চেয়েছেন এরপরে দেখো আছে অধ্যাপক গেটেলের কথা গেটেল কি বলেছেন দেখো যে এককেন্দ্রিক সরকার হচ্ছে এমন একটি পদ্ধতি যেখানে সংবিধান রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা জাতীয় অর্থাৎ কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অর্পণ করে অর্পণ করেছে বা করে দেখো এই কথাটি কিন্তু আমি একটু আগেই বলেছি যে ওই সাধারণ সংজ্ঞায় আমি বলেছি যে আসলে এককেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় তোমার সংবিধানে স্পষ্ট সব কিছু উল্লেখ রয়েছে যে কেন্দ্র কিভাবে ক্ষমতা ব্যবহার করে কেননা যেহেতু কেন্দ্রের কাছে পুরো ক্ষমতা থাকবে সার্বভৌম ক্ষমতা কেন্দ্রের কাছে থাকবে সে সেই ক্ষমতা দিয়ে কিভাবে রাষ্ট্র পুরো রাষ্ট্রকে পরিচালনা করবেন সেটা সংবিধানে স্পষ্ট রয়েছে এবং সেই সংবিধান অনুযায়ী কিন্তু এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রে মানে এক কী বলে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের সরকাররা অর্থাৎ তাদের সরকারি কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন এটি মূলত অধ্যাপক গেটেল বোঝাতে চেয়েছেন ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা যদি একটু সামনে যাই এখানে কি আছে দেখো যে এককেন্দ্রিক সরকার সম্পর্কে কিছু তথ্য বা ইনফরমেশন আমি তোমাদের জন্য রেখেছি দেখো প্রথমেই আছে যে এককেন্দ্রিক সরকারে প্রাদেশিক সরকার বা অঙ্গরাজ্য সরকার থাকতে পারে দেখো এই বিষয়টি কিন্তু আমরা এর আগে জানিনি এখানে আমরা বিষয়টি স্পষ্ট করব যে এককেন্দ্রিক সরকারে তোমার একটিমাত্র কেন্দ্র থেকে পুরো রাষ্ট্রকে পরিচালনা করা হয় ঠিক আছে কিন্তু সেখানে প্রাদেশিক সরকারও থাকতে পারে বা অঙ্গরাজ্যে একটা রাষ্ট্রে ধরো ধরো দশটা অঙ্গরাজ্য আছে বা দশটা প্রদেশ আছে সেখানে কিন্তু আলাদা সরকার থাকতে পারে নির্বাচিত সরকার থাকতে পারে থাকতে পারলেও তোমার সেখানে সেই রাষ্ট্রের সংবিধানে স্পষ্টই আছে যে কিভাবে ক্ষমতা বন্টনের মাধ্যমে কেন্দ্র থেকে পুরো রাষ্ট্রকে পরিচালনা করা হবে এটি কিন্তু স্পষ্ট তোমার সংবিধানে আছে সেখানে প্রাদেশিক সরকার থাক থাকতে পারে অঙ্গরাজ্যের সরকার রাজ্য অঙ্গরাজ্য থাকতে পারে সেই রাজ্য সরকার থাকতে পারে থাকলেও কেন্দ্র থেকেই পুরো রাষ্ট্রকে পরিচালনা করা হয় এটা সংবিধানে স্পষ্ট আছে দুই নম্বরে আছে দেখো এককেন্দ্রিক সরকারগুলো কোনো স্বাধীন ক্ষমতা ভোগ করতে পারে না দেখো এখানে তোমার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যেহেতু সকল ক্ষমতা থাকে এই জন্য এই কথাটা এখানে বলা হয়েছে যে এককেন্দ্রিক সরকারগুলো কোনো স্বাধীন ক্ষমতা ভোগ করতে পারে না অর্থাৎ কেন্দ্র যদি কোনো সরকারকে অর্থাৎ প্রাদেশিক সরকারকে বা অঙ্গরাজ্যের সরকারকে কোনো ক্ষমতা দেয় সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু সাংবিধানিকভাবে কিন্তু যে কেন অন্যান্য সরকারকে অঙ্গরাজ্য সরকারকে বা প্রাদেশিক সরকারকে এই পরিমাণ ক্ষমতা দিতেই হবে বা এই পরিমাণ ক্ষমতা না দিলে সমস্যা হবে এই রকমের কিন্তু মানে কি বলে যে বলা নাও থাকতে পারে সংবিধানে এই জন্য এই কথাটা বলেছে যে এককেন্দ্রিক সরকারগুলো কোনো স্বাধীন ক্ষমতা ভোগ করতে পারে না অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে যেভাবে ক্ষমতা দেয় যতটুকু ক্ষমতা দেওয়া হবে যেভাবে বলা হবে যেভাবে সিদ্ধান্ত দেওয়া হবে যেভাবে নীতি জানানো হবে সেই অনুযায়ী কিন্তু তোমার প্রাদেশিক সরকার থাকলেও বঙ্গ 
অঙ্গরাজ্যের সরকার থাকলে সেভাবেই তারা তাদের প্রদেশের বা অঙ্গরাজ্যের কার্যক্রম পরিচালনা করেন মূল ক্ষমতা আসলে কেন্দ্রের হাতেই থাকে তিন নম্বরে আছে দেখো এক কেন্দ্রিক সরকারে প্রাদেশিক সরকার বা অঙ্গরাজ্য সরকার ক্ষমতা পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো সাংবিধানিক স্বাধীনতা ভোগ করে না প্রিয় শিক্ষার্থী আমি এই মাত্রই এই কথাটা বলছিলাম যে আসলে সাংবিধানিক কোনো ক্ষমতা তোমার এই এক কেন্দ্রিক সরকার তোমার কি বলে রাজ্য সরকার বা অঙ্গরাজ্য সরকার বা প্রাদেশিক সরকারকে দেয় না বা সংবিধান দেয় না যার জন্য তারা ওই কেন্দ্রের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হয় তাদেরকে কেন্দ্র যেভাবে সিদ্ধান্তগুলো নেয় বা যেভাবে কি বলে যে তারা ডিসিশন মেকিং করে সেইভাবেই তারা তাদের প্রদেশগুলোকে বা অঙ্গরাজ্যগুলোকে তারা সংবিধানের আলোকে পরিচালনা করে থাকে প্রিয় শিক্ষার্থী এরপরে চার নম্বরে আছে দেখো দেশটি একটি কেন্দ্র থেকে শাসিত হয় বলে এই ব্যবস্থাকে এক কেন্দ্রিক সরকার বলে এটা আলোচনার আসলে কিছুই নাই যে আমি আগেও বলেছি যে এক কেন্দ্রিক সরকারে কেন্দ্র থেকেই পুরো রাষ্ট্রের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় প্রিয় শিক্ষার্থী পাঁচ নম্বরে আছে বাংলাদেশ ফ্রান্স যুক্তরাজ্য জাপান ইতালি প্রভৃতি দেশে এক কেন্দ্রিক সরকার প্রচলিত রয়েছে আমি একটু আগে বলেছি এখানে আমি ছবির মাধ্যমে দুইটি রাষ্ট্রের বাংলাদেশ এবং যুক্তরাজ্যের এক্সাম্পল দিয়েছি এবং আমি একটু আলোচনা করেছি ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা সামনে যাই দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী এখানে আমি ছোট একটি ছক রেখেছি তোমাদের জন্য এবং ছকের মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে একটু আলোকপাত করার চেষ্টা করতে চাই একেবারে সংক্ষিপ্ত আকারেই করব দেখো এখানে এক কেন্দ্রিক সরকারের দুইটি ভাগ আছে কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকার যেহেতু প্রাদেশিক সরকারের বিষয়টি আছে যে এক কেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় এক তোমার প্রাদেশিক সরকার সেই রাষ্ট্রের মধ্যে প্রাদেশিক সরকার বঙ্গ রাজ্য সরকার থাকতে পারে সেক্ষেত্রে কি হবে সেক্ষেত্রে তারা কিভাবে তোমার ক্ষমতার ভাগিদার হবে কি না তাদের কি কি ক্ষমতা দেওয়া হবে তাদের কোন কোন ক্ষমতা থাকে থাকবে সেই ক্ষমতা দিয়ে তারা রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারবে কি না এরকমের অনেকগুলো বিষয় থাকে সেই জন্য আমি এই ছকটি ব্যবহার করেছি দেখো কেন্দ্রীয় সরকার সম্পর্কে যদি আমরা এক নম্বরে এদিকে কেন্দ্রীয় সরকারে কি আছে আর প্রাদেশিক সরকারে কি আছে দেখো যে কেন্দ্রীয় সরকারে আছে কেন্দ্রীয় সরকারই সকল ক্ষমতার উৎস এটা আমরা আগেও জেনেছি এখনও আবার এখানে আছে আর ডান পাশে প্রাদেশিক সরকারসমূহের ক্ষেত্রে কি আছে দেখো যে প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারসমূহ কেন্দ্রের এজেন্ট মাত্র তার মানে কি দেখো আসলে প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারসমূহের আসলে কোনো রাষ্ট্র পরিচালনার বা তাদের প্রদেশ বা তাদের অঙ্গরাজ্য পরিচালনার নিজস্ব কোনো ক্ষমতাই নেই তারা কেন্দ্রের যে সকল ক্ষমতার উৎস কেন্দ্র সেই কেন্দ্র থেকে তারা তোমার ক্ষম মানে তাদের ক্ষমতা থেকে ক্ষমতার আলোকেই তারা তাদের প্রদেশ বা অঙ্গরাজ্যকে পরিচালনা করে থাকে মাত্র এজেন্ট হিসেবে কাজ করে ওকে দু নম্বরে আছে দেখো কেন্দ্রীয় সরকার চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী আর ডান পাশে প্রাদেশিক সরকারে কি আছে দেখো প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতার উৎস কেন্দ্রীয় সরকার আসলে কথা একটাই ঘুরে ফিরে মানে আসছে একই কথা দুইভাবে লেখা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী অর্থাৎ সুপ্রিম ক্ষমতা তাই না সর্বোচ্চ বা চূড়ান্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকে এবং সেই ক্ষমতা তোমার থেকে প্রাদেশিক সরকার তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে অর্থাৎ প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতার উৎস হলো কেন্দ্রীয় সরকার তাদের ব্যক্তিগত নিজস্ব কোনো ক্ষমতা প্রদেশের কোনো ক্ষমতা নেই তিন নম্বরে আছে দেখো কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতার উৎস সংবিধান আমি এটাও আগেই আলোচনা করেছি আসলে কেন্দ্রীয় সরকার তাহলে ক্ষমতা কোথা থেকে পেল পেল কেন্দ্রীয় সরকারকে ক্ষমতা দিল সংবিধান অর্থাৎ সংবিধানে কেন্দ্রীয় সরকারকেই চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী বলা হয়েছে আর ডান পাশে কি আছে দেখো প্রাদেশিক সরকারের সাংবিধানিক কোনো ক্ষমতা নেই যেটা অলরেডি আমরা আলোচনা করে ফেলেছি ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা যদি একটু সামনে যাই দেখি ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী আমাদের যে আজকের একটি মূল আলোচনার বিষয় সেটি হলো যে এক কেন্দ্রিক সরকারের বৈশিষ্ট্য এটা সম্পর্কে আমরা একটু ছোট করে আলোচনা করব দেখো প্রথমই আছে একক আনুগত্য এক কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণ শুধু কেন্দ্রীয় শাসনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে থাকে এখানে দেখো তোমার যদি প্রাদেশিক সরকার থাকেও বা রাজ্য সরকার থাকেও অঙ্গরাজ্য সরকার থাকেও তাদের কিন্তু তাদের আন্ডারে থাকলেও তারা কিন্তু কি কেন্দ্রীয় সরকারকে তাদেরকে আনুগত্য প্রকাশ করতে হবে বা তাদের প্রতি আনুগত্য দেখাতে হবে অবশ্যই কেননা ক্ষমতাটা কোথায় আছে ক্ষমতাটা কেন্দ্রে আছে যদি তোমার কেন্দ্রে ক্ষমতা না থাকতো তাহলে তারা হয়তো তোমার যে কোনো তাদের রাজ্য সরকার বা প্রাদেশিক সরকার যে কোনো সরকারের প্রতি তারা একক আনুগত্য দেখাতে পারতো এখানে কিন্তু একটি কথা আছে একক আনুগত্য একক শব্দটা কিন্তু উল্লেখ আছে তোমাদের বুঝতে হবে একক মানে একক বলতে একজনকেই বোঝানো হবে 
একটাই বোঝা দিতে হবে তো সেখানে তো দুই করা যাবে না অর্থাৎ একক আনুগত্য যদি করতে হয় কাউকে সেখানে অবশ্যই কাকে করতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারকে একক আনুগত্য দেখাতে হবে বা কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি একক আনুগত্য প্রদর্শন করতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থী দুই নম্বরে আছে দেখো কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা এক কেন্দ্রিক সরকারে রাষ্ট্রের সমস্ত ক্ষমতা একটি মাত্র কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকার থাকলেও তা ক্ষমতা পরিচালনার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল এটা আমি আগেও আলোচনা একটু আগেই আলোচনা করেছি যে যে এই এক কেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় সরকারের সমস্ত সব রাষ্ট্র পরিচালনার সকল ক্ষমতা অর্থাৎ সাংবিধানিক ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে থাকে কেন্দ্র তোমার কি বলে যদি কোনো ক্ষমতা প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারকে দিয়েও থাকে তাহলে তারা সেটা ইচ্ছে করলে যে কোনো সময় সেই ক্ষমতা তারা সাংবিধানিকভাবে নিয়েও নিতে পারে এরকমের একটি বিষয় এখানে বলা হয়েছে যে সকল ক্ষমতা কেন্দ্রের কাছে কেন্দ্রীভূত থাকে সেন্ট্রাল সেন্ট্রালাইজ করা হয় সেখানে থাকে কেন্দ্রীভূত করা হয় সেখান থেকে তোমার সিদ্ধান্তগুলো দেয়া হয় সেই সিদ্ধান্তগুলো তারা বাস্তবায়ন করার একটি প্রতিষ্ঠান মাত্র আসলে অন্য কিছুই না তিন নম্বরে আছে দেখো কেন্দ্রীয় সরকারের মাধ্যমে ক্ষমতা বন্টন এখানে একটি আলোচনার বিষয় আছে দেখো আছে যে এক কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থায় প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দায়ী থাকে দেখো একটি সুন্দর বিষয় যে কেন্দ্রীয় সরকার খেয়াল খুশি মতো প্রদেশে বা অঞ্চলগুলোর ক্ষমতা কমাতে বাড়াতে পারে আমি জাস্ট আগের পয়েন্টটাই যে বিষয়টি বলছিলাম যে এক কেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক সরকার অবশ্যই থাকতে পারে মানে সরি প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকার অবশ্যই থাকতে পারে বা অঙ্গরাজ্যের সরকার থাকতে পারে যে নামেরই সরকার থাকুক না কেন সেই সরকার থাকতে পারে থাকলেও তারা তাদের কার্যক্রমের জন্য বা তাদের কাজের জন্য দায়ী কিন্তু থাকবে কার নিকট কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট অবশ্যই দায়ী থাকতে হবে এবং দেখো কেন্দ্রীয় সরকার খেয়াল খুশি মতো যেটা আমি একটু কি বলেছিলাম যে প্রদেশে বা অঞ্চলগুলোর ক্ষমতা যদি সাংবিধানিকভাবে কিছু ক্ষমতা মানে প্রদেশকে বা অঞ্চলকে বা অঙ্গরাজ্যের সরকারকে দেয়া হয় সেক্ষেত্রে সেই ক্ষমতা তারা ইচ্ছে করলে সাংবিধানিকভাবে তারা ওটা বাড়িয়েও দিতে পারে কমিয়েও দিতে পারে এটা তাদের অনেকটা কি বলে যে ইচ্ছের উপরে নির্ভর করে মানে কেন্দ্রীয় সরকারের উপর এটা নির্ভর করে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী চার নম্বরে আছে দেখো প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের অভাব এখানে এক কেন্দ্রিক সরকার ব্যবস্থায় তোমার বা শাসন ব্যবস্থায় প্রদেশগুলো বা অঙ্গরাজ অঞ্চলগুলো বা অঙ্গরাজ্যগুলো স্বায়ত্তশাসন ভোগ করে না কেননা কেন্দ্রীয় সরকার এই তোমার অঙ্গরাজ্যের বা তোমার প্রাদেশিক সরকারের কাজে হস্তক্ষেপ করতে পারে তো এখানে আমাদের এই বিষয়টি বুঝতে হলে আমাদের একটি সাহায্য একটু বোঝা উচিত যে আসলে স্বায়ত্তশাসন কি স্বায়ত্তশাসন বিষয়টা এটা যদি আমি শব্দের অর্থ বলি যে স্বায়ত্তশাসন মানে স্বশাসন নিজের শাসন অর্থাৎ নিজের শাসন নিজেরা করা তো এখানে যদি আর একটু ভালোভাবে আমি বুঝ বলি তোমাদেরকে যে তার স্বায়ত্তশাসন আসলে কি তোমার যখন কোনো একটি অঞ্চলের বা কোনো একটি প্রদেশের বা কোনো একটি কি বলে জায়গার জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা যখন ওই অঞ্চলের শাসনকার্য পরিচালনা করে সেখানে সাংবিধানিকভাবে পরিচালনা করার ক্ষমতা দেয়া হয় তখন তাকে তোমার স্বায়ত্তশাসন বলা হয় কেননা যদি সাংবিধানিকভাবে নির্দিষ্ট করা হয় যে প্রদেশে বঙ্গরাজ্যে এই ক্ষমতা থাকবেই এ ক্ষমতায় তোমার কেন্দ্র হস্তক্ষেপ করতে পারে না তাহলে আলাদা বিষয় তাহলে তাদের একটা কিছুটা স্বায়ত্তশাসন তাদের প্রতিষ্ঠিত হয় তাদের সরকার ব্যবস্থায় তা নাহলে হয় না সেখানে তোমার এগুলো রাষ্ট্রের উপর ডিপেন্ড করে তাদের সংবিধানটা তারা কিভাবে করলো সেই সংবিধানে তারা কি বলে যে কি কি ক্ষমতা তারা কেন্দ্রে রাখলো আর কিছু যে ক্ষমতা তারা প্রদেশে বা অঙ্গরাজ্যে বা আঞ্চলিক সরকারকে দিবে সে এভাবে যদি স্পেফিক মানে কি বলে নির্ধারিত করা থাকে স্পেসিফিক করা থাকে তাহলে সেটা আলাদা বিষয় কিন্তু সচরাচর যেটা দেখা যায় যে এক কেন্দ্রিক সরকারে তোমার মূল ক্ষমতার উৎস থাকে কেন্দ্র সেখান থেকেই তোমার প্রদেশে বা অঙ্গরাজ্যে বা অঞ্চলগুলো সরকারকে দেয়া হয় তারা সেভাবে পরিচালনা করা পরিচালনা করে থাকে এবং সেখানে যদি 
যদি কেন্দ্রীয় সরকার মনে করে যে না এখানে আমার হস্তক্ষেপ করা দরকার সাথে সাথে তারা সেখানে কিন্তু হস্তক্ষেপ করে থাকে এখানে এই বিষয়টি মূলত বোঝানো হয়েছে পাঁচ নম্বর দেখো সুপরিবর্তনীয় সংবিধান দেখো এক কেন্দ্রিক সরকারে সংবিধান সাধারণত সুপরিবর্তনীয় হয় সংবিধান সংশোধনের জন্য কোনো জটিল পদ্ধতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয় না কেননা এখানে একটি অন্তর্নিহিত কারণ আছে যে যদি তোমার সুপরিবর্তনীয় না হয় তাহলে এক কেন্দ্রিক সরকার একচ্ছত্র ক্ষমতা তোমার ক্ষমতার অধিকারী হতে পারবে না অর্থাৎ তারা যখনই কোনো সমস্যা দেখে তখনই তারা তাদের পছন্দ মতো তারা সংবিধান সংশোধন করে তারা তাদের ক্ষমতা আরও বাড়িয়ে নিতে পারে এই জন্য বলা হয় যে এক কেন্দ্রিক সরকারের সংবিধান সাধারণত সুপরিবর্তনীয় সংবিধান হয়ে থাকে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা আজ একেবারেই আলোচনার শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি আমরা বৈশিষ্ট্য নিয়ে মোটামুটি আলোচনা শেষ করলাম আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ ওকে আমরা বরাবরের মতো আজও তোমাদের জন্য শ্রেণীর কাজ এবং বাড়ির কাজ রেখেছি আজকে তোমাদের জন্য দুইটি শ্রেণীর কাজ রেখেছি দুইটি জ্ঞানমূলক প্রশ্ন দেখো এক নম্বরে এক কেন্দ্রিক সরকার সম্পর্কে অধ্যাপক ডাইসি কি বলেছেন আর আরেকটি যেটি প্রশ্ন আছে এক কেন্দ্রিক সরকার সম্পর্কে অধ্যাপক গেটেল কি বলেছেন প্রিয় শিক্ষার্থী দুইটি প্রশ্নেরই উত্তর আমার আলোচনার মধ্যে আছে তোমরা সর্বোচ্চ তিন থেকে চার মিনিটের মধ্যে উত্তর দুটি লিখতে পারবে এবং লিখে বিষয় শিক্ষকের গ্রুপে দিয়ে দিবে তারা দেখে দিবেন আর বাড়ির কাজটি হলো এক কেন্দ্রিক সরকারের দুটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করো প্রিয় শিক্ষার্থী আমি আমার আলোচনার মধ্যে পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করেছি এখান থেকে তোমার পছন্দ মতো যে কোনো দুইটি বৈশিষ্ট্য তোমরা ব্যাখ্যা করে তোমার শ্রেণী শিক্ষকের গ্রুপে দিয়ে দিবে এবং সেটি তোমাদের দেখে দিবে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী একেবারে শেষ পর্যায়ে চলে এসছি আজকে আর কথা বাড়াবো না সবাই ভালো থেকো ঘরে থেকো ঘরে খাও ঘরে কাজ করো এবং সর্বোপরি যেটা বলবো পড়ালেখা করো ওকে আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম